সম্মানিত কর্মী ভাইরা এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে আলোচনা নিয়ে আসছেন ডক্টর মোহাম্মদ কাবিরুল ইসলাম গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় দপ্তর দপ্তর সম্পাদক আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ তার আলোচনার বিষয় আহলাদিস আন্দোলনের অর্থনৈতিক সংস্কার আহলাদিস আন্দোলনের অর্থনৈতিক সংস্কার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখবেন ডক্টর মোহাম্মদ কাবিরুল ইসলাম গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ ডক্টর মোহাম্মদ কাবিরুল ইসলাম গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ তার আলোচনার বিষয় আহলাদিস আন্দোলন আন্দোলন এর অর্থনৈতিক সংস্কার আহলাদিস আন্দোলন এর অর্থনৈতিক সংস্কার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখবেন ডক্টর মোহাম্মদ কাবিরুল ইসলাম কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهل الله البيع وحرم الربع وأن عمى بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين بينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن وقع من الشبهات وقع في الحرام إلى آخر الحديث أهل الدس عندنا بغلاديش كرتك عيجيته বার্ষিক কর্মী সম্মেলনের মোহতারাম সভাপতি প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ সদুল্লাল গালিব দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল কর্মী ও সুদীপবৃন্দ আলাদেশ আন্দোলন বাংলাদেশের চার দফা কর্মসূচি এর চতুর্থ দফা কর্মসূচি হচ্ছে তাজদিদে মিল্লাত বা সমাজ সংস্কার সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে আহলাদিস আন্দোলন তিনটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে আপনার কি বলতে পারেন সে তিনটি বিষয় কি প্রথমত শিক্ষা সংস্কার নেতৃত্বের সংস্কার এবং অর্থনৈতিক সংস্কার অর্থনীতি এমন একটা বিষয় যেখানে এসে বিভিন্ন মানুষই ফেল করে বসে ব্যর্থ হয়ে বসে অনেকে এমন কথা বলতে শোনা যায় জীবন বাঁচানো ফরজ তাই একটু একটু যদি এদিক সেদিক করি আল্লাহ এটা মাফ করে দেবেন বিষয়টি কি তাই বরং এবাদত কবুলের জন্য অন্যতম শর্ত হচ্ছে হালাল রিজিক বকন করা যদি রিজিক হালাল না হয় তাহলে কি এবাদত কবুল হয় হয় না তো আপনি জীবন বাঁচানোর জন্য একটু আত্রু হারাম খাবেন আর এবাদত করবেন সেই এবাদতকে আল্লাহ কবুল করবেন আদৌ নয় দেখেন আমাদের সমাজে অনেক মানুষ এমন আছেন যারা সারাদিন কষ্ট করে সিয়াম পালন করছে শুভে সাদেক থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই যে আমাদের এবছর যে সিয়াম আমরা পালন করলাম অত্যন্ত কষ্টকর প্রায় পনেরো ঘন্টা এই পনেরো ঘন্টা একজন মানুষ না খেয়ে থাকছে অথচ যখন সে বাড়ি যাচ্ছে তখন ইফতার করার শুরুতে বা ইফতার করছে তার হারাম উপর্যিত রেজিক থেকে আল্লাহ কি তার সিয়ামটা কবুল করবেন আদৌ নয় যদি আমরা এটা ভেবে থাকি তাহলে অবশ্যই ভুল হবে আবু হরার রজি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম বলেছেন এন আল্লাহ আমার আল মিন বিমা আমার আল মুরসালিন আল্লাহ রবুল আলমিন মমিনদেরকে ওই নির্দেশ দিয়েছেন 
যে নির্দেশ তিনি নবী রাসুলগণকে দিয়েছিলেন সে নির্দেশটা ইয়া আই ওহাল্লা দিন আ মানু কুলু মেম মাহফিল আরজে হালালাম তাইয়েবা হে ইমানদার গান পৃথিবীতে যা হালাল এবং পবিত্র যা বৈধ এবং পবিত্র সেটা তোমরা ভক্ষণ করো ওয়ালা তত্তাবি ওখতুয়াতি শৈতান শয়তানের পদাঙ্ক অবলম্বন করো না অনুসরণ করো না এন্না হোলা কুমার দুব মবিন নিশ্চয় সে হচ্ছে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু সোম্বা দাকার রজুল অতপর রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন ইউতিল সফর যে ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করে এসেছে আপনারা তো বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক দূর থেকে এসেছেন তাই না ইয়ামুদ্দুই আদাই হে এলা সামা যে ব্যক্তি আসমানের দিকে দুই হাত উত্তোলন করে বলছে আই রব্বি আই রব্বি হে আমার প্রতিপালক হে আমার প্রভু তুমি আমাকে এটা দান করো ওইটা দান করো কেন করছে এই সফরে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন দোয়া কবুল হয় এই জন্য সে আল্লাহর কাছে দোয়া করছে রাসুল বলছেন ওয়া মাতে আমহু হারামন ওয়া মেশরাবহু হারামন ওয়া মালবাসু হারামন ওয়া কুজদি আবেল হারাম ফান্না ইস্তাজা বলি দালিক সে যা খেয়েছে ওইটা হারাম সে যা পান করেছে ওইটা হারাম সে যা পরিধান করে আছে ওইটা হারাম ফান্না ইস্তাজা বলি দালিক তাহলে কি করে তার এই দোয়া কবুল হতে পারে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আর দোয়াও হুয়াল ইবাদা দোয়া হচ্ছে ইবাদত তাহলে দোয়া যদি কবুল না হয় হারাম খাওয়ার কারণে তাহলে ইবাদত কবুল হবে না হারাম রেজেক্ট হওয়ার কারণে সুতরাং আমাদের রেজেক হালাল হতে হবে এর কোনো বিকল্প নেই আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন লায়াদুল জান্নাতা জাসাদুন গোসি আবিল হারাম ওই দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না যেটা হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে পরিবৃদ্ধি সাধন হয়েছে যে দেহের হারাম দ্বারা সেই দেহ কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করবে না অথচ আমাদের এই দেশে বহু মানুষ এমন আছেন পাশ্চাত্য সালাত আদায় করেন জামাতে রমজান মাসের সিয়াম পালন করেন সম্পাদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে জাকাতও দিয়ে দেখেন দু চারবার হজও করেন কিন্তু তার উপর্জিত রিজেক এটা হালাল নয় বরং হারাম তাহলে আল্লাহ কি আল্লাহ কি তার ওই এবাদত কবুল করবেন আমাদের এই দেশে হাজি গাজি মুন্সি মৌলবি বহু মানুষ এমন আছেন যারা ব্যক্তি জীবনে বা তার ধর্মীয় জীবনে আধ্যাত্মিক জীবনে তিনি সালাদ সিয়াম সবই আদায় করছেন কিন্তু তার বৈষয়িক জীবনে যেখানে তিনি চাকরি করেন অথবা তিনি ব্যবসা করেন অথবা তিনি কৃষি কাজ করেন অথবা অন্য কোনো পেশার সাথে জড়িত সেখানে তিনি কিন্তু পরিপূর্ণভাবে হালাল রিজিক উপার্জন উপার্জন করার জন্য তিনি চেষ্টা করেন না তাহলে তার ওই এবাদত তার ওই সালাদ তার ওই সিয়াম তার ওই হাজ তার জাকাত এগুলি কাল্লা কবুল করবেন অবশ্যই নয় দেখেন আমাদের দেশে মানুষের আজকে বিভিন্নভাবে সুদের সাথে জড়িত আপনি পা বাড়াবেন পা বাড়ানোর কোনো কায়দা নেই হালাল উপার্জনের মধ্যে আপনি নিজে চেষ্টা করছেন যে এর মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে সীমায়িত রাখতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আপনি পা বাড়াবেন সেখানেই সুদ আছে আপনি পা বাড়াবেন সেখানেই আপনার সুদি কারবার আছে তাহলে মমিনের জীবনে এটা কতই না আফসোসের বিষয় কতই না কষ্টকর বিষয় যে আমি হালাম উপার্জন করতে চাই হালাল উপার্জন করতে চাই হারাম থেকে বেঁচে থাকতে চাই কিন্তু সুদ থেকে বেঁচে থাকার কোনো উপায় এই মুহূর্তে আমাদের জন্য নাই বললেই চলে বিপদে পড়েছেন আপনি বন্ধুর কাছে টাকা চাইবেন আপনাকে বিনা লাভে বন্ধু আপনাকে ধার দিবে না আপনি সমস্যায় পড়েছেন আপনি ব্যাংক থেকে লোন নেবেন কিন্তু ব্যাংকে আপনাকে বিনা লাভে বিনা সুদে লোন দিবে দিবে না এখন আপনার আমার জন্য সহায় হয়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সদ্য নামে বিভিন্ন ধরনের এনজিও ক্ষুদ্র ঋণের নাম করে আমাদেরকে স্বাবলম্বী নামা করার নাম করে আজকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্থানে আমরা দেখি যে এ ধরনের এনজিও নামের সুদি কারবারিরা আজকে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে প্রত্যেকটি গ্রামে গঞ্জে তারা পৌঁছে গেছে 
সেখানে ক্ষুদ্র ঋণ নাম করে তারা আমাদের মানুষদেরকে এই ঋণগুলি নিতে বাধ্য করে সেই ঋণগুলি যখন তারা নেয় তখন তারা একটা গেড়া কলে পড়ে যায় ফাঁদে পড়ে যায় এই ফাঁদ থেকে বের হওয়ার জন্য তাদের আর কোনো উপায় থাকে না তখন এমনও হয় যে তার সর্বস্ব সে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয় এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আত্মহত্যা করে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে সে তো বাঁচলো হয়তো দুনিয়াবি ঋণ থেকে বাঁচলো কিন্তু পরকালে তার অবস্থাটা কি হবে সুতরাং এইগুলি থেকে এর ভয়াবহতা এর যে পরিণতি সেগুলি আপনারা সবাই জানেন সেখান থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে জাবের রজি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন লান রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আকেল আর রেবা ওয়া মোকেলাহু ওয়া কাতে বাহু ওয়া শাহে দাইহি ওকলা হুম সওয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সুদ গ্রহিতা সুদের দাতা সুদের লেখক সুদের দুই সাক্ষী সকলকেই তিনি লানত করেছেন অভিশাপ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন যে গুনাহের ক্ষেত্রে পাপের ক্ষেত্রে এরা সবাই সমান তাহলে আমি সুদ খাচ্ছি অথবা নিজে খাই না কিন্তু সুদ প্রদান করি এ উভয়টাই সমান অথবা সুদের সাক্ষী থাকছি ক্ষেত্রে গোনাহের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই আবদুল্লাহ বিন হাজাল রাজি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন আর রিবা সিত্ত না হোবান সুতের সত্তরটি শাখা আছে সবচেয়ে নিম্নতম শাখা হচ্ছে মায়ের সাথে ব্যবিচার করা নাউজুবিল্লাহ আমরা হাদিসগুলি জানি কিন্তু সবাই তাই না আমরা হাদিসগুলি সবাই জানি কিন্তু আমাদের বাস্তব জীবনে আমরা কতটুকু মেনে চলতে পারছি আমরা পারছি কি এটা আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যে আমরা কতটা এর থেকে বেঁচে থাকতে পারছি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম সাহেব বোখারির এক হাজার তিনশো ছিয়াশি নম্বরে একটি হাদিস সংকরিত হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম সেখানে কবরের আজাবের চারটি কারণ বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে একটা হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম স্বপ্নে দেখলেন যে এক ব্যক্তি রক্তের নদীতে হাবুডুবু খাচ্ছে আর একটা লোক কেনারে দাঁড়িয়ে আছে পাথর নিয়ে যখন ওই নদীর ভিতরের লোকটা কেনারে আসতে শুরু করে আসতে চায় তখনই এই তীরের লোকটা পাথর মেরে তাকে পূর্বের স্থানে ফিরিয়ে দেয় হাদিসের শেষে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ফ্রেস্তাদের কাছে জানতে চাইলেন এই লোকটাকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে বলা হলো এই লোকটা হচ্ছে তোমার উম্মতের ওই লোক যারা সুদ খেত সুতরাং কেমত পর্যন্ত তার এই শাস্তি হতে থাকবে যারা সুদ খায় কবরে কতদিন থাকবে কত যুগ থাকবে কত শতাব্দী থাকবে কত সহস্রাব্দী থাকবে এটা কিন্তু আমাদের জানা নেই বরং কবর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত তাকে ওই শাস্তি ভোগ করতে হবে এসব কিছু জেনেও আমরা কিন্তু সুদ থেকে আমরা বাঁচার বা বেঁচে থাকার মতো পথও পাচ্ছি না চেষ্টাও করছি না দেখেন আমাদের সমাজে আজকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে আমাদের জীবনযাত্রা একটা সহজ করে দিয়েছে তার একটা হলো বাইম আজ্জাল কিস্তিতে ব্যবসা বাকিতে ব্যবসা তাই না আপনার আমার প্রয়োজনে পরিবারের প্রয়োজনে দেখুন আমাদের টিভি আজকে আমাদের অনেকেই বিভিন্ন ইসলামী চ্যানেলগুলি দেখার জন্য টিভি কেনে পরিবারের প্রয়োজনে ফ্রিজ কেনে পরিবারের প্রয়োজনে সে ওয়াশিং মেশিন কেনে এ ধরনের প্রয়োজনীয় জিনিস ওভেন কেনে এগুলি কেনে না কিন্তু একসাথে অনেকগুলি টাকা তার সংগ্রহ করা বা জড়ো করা সম্ভব হয় না তখন কি করে সে কোম্পানিতে গিয়ে বা শোরুমে গিয়ে একটা জিনিস সে কিস্তিতে কেনে কিসে কিভাবে এই জিনিসটার দাম হচ্ছে তিরিশ হাজার টাকা প্রথমত আপনি টেন পারসেন্ট হোক বা ফিফটি পারসেন্ট হোক এটা পনেরো হাজার টাকা দিয়ে নিয়ে আসলেন আর বাকি পনেরো হাজার এক বছরের কিস্তিতে আপনি শোধ করবেন যদি নগদ নিতেন তাহলে এই জিনিসটার দাম হতো হয়তো বা পঁচিশ হাজার আর এই কিস্তিতে নিচ্ছেন সুবিধা পাচ্ছেন সেই জন্য এর দাম হচ্ছে কত তিরিশ হাজার পাঁচ হাজার টাকা বেশি আপনি চিন্তা করলেন যেহেতু আমি এক বছর সময় পাচ্ছি সুতরাং এটাতে কোনো সমস্যা নাই আমি আস্তে আস্তে দিব অথচ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন আর রেবা ফিন নাসিয়া বাকিতে হচ্ছে সুদ এই জিনিসটা কিন্তু বাকিতে করায় তাই না বাকিতে ক্রয় করছেন আপনি নগদে নিচ্ছেন যখন তখন দাম হচ্ছে পঁচিশ হাজার আর যখন বাকিতে নিচ্ছেন তখন দাম হচ্ছে তিরিশ হাজার 
এই পাঁচ হাজার বেশি হলে এটা হলো সুদ আল্লাহ রসুল বলছেন এর নাম আর রেবা ফিন নাসিয়া নিশ্চয় বাকিতে হচ্ছে সুদ বাকিতে যদি দাম বেশি হয় তাহলে ওটা সুদ হয় বাকি আর নগদে মূল্য যদি এক হয় তাহলে ওটা ঠিক আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন নাহা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বাই আতানে ফি বাই আতিন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম একই ব্যবসায় দুই ধরনের মূল্য এটা একই পণ্যে দুই ধরনের ব্যবসা নিষেধ করেছেন অর্থাৎ ধরুন আমি এই ঘড়িটা কিনছি এই ঘড়িটা আমি যদি নগদে কিনি তাহলে দাম হচ্ছে একশো টাকা আর যদি ঘড়িটা আমি বাকিতে কিনি তাহলে দাম হচ্ছে একশো বিশ টাকা সুতরাং এই একই পণ্যে যখন দুই ধরনের মূল্য হবে তখন এই জিনিসটা নিষেধ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এটা নিষেধ করেছেন সুতরাং আমরা যখন কিস্তিতে ক্রয় করছি তখন নগদে এক মূল্য বাকিতে এক মূল্য সে জন্য এই জিনিসটা সত্য বাংলাদেশে যেভাবে কিস্তি চলছে এই বিষয়টি আসলে সরিয়াতে বৈধ নয় কারণ হচ্ছে কিস্তি মূলত ঋণ আবদুল্লাহ আবনা আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন কুল্লু খরজেন জর্রান ফাহারিবা প্রত্যেক ওই ঋণ যার মাধ্যমে কোনো লাভ হয় কোনো উপকার হয় সেটা হচ্ছে সুদ সুতরাং আমরা মূলত কিস্তিতে দিচ্ছি মানে একটা ভাইকে বাকিতে বা একটা জিনিস ঋণ দিচ্ছি এই ঋণ দিয়ে যখন এখানে বেশি নেওয়া হবে তখন সেটা হবে সুদ আমাদের বাংলাদেশে যতগুলি কিস্তি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আছে সবগুলি কিন্তু এইভাবেই ব্যবসা করে এর সাথে বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যাংকও এই ব্যবসাটাকে লুফে নিয়েছে অথচ ব্যাংক একটা অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নয় হাকিম বিন হেজাম রাজি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন এক ব্যক্তি আমার কাছে আসলো একটা জিনিস ক্রয় করতে অথচ সেই জিনিসটা আমার কাছে নেই আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বুকে বললাম হে আল্লাহ রসুল আফা আফতাও হুমিনা সুখ আমি কি এই জিনিসটা তাকে বাজার থেকে কিনে এনে দেব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন রাহ তুমি এই কাজটা করো না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তাকে নিষেধ করলেন অর্থ হচ্ছে এই আমি যে জিনিসের ব্যবসায়ী নই সেই জিনিসটা অন্যের কাছ থেকে নিয়ে এসে কোনো গ্রাহককে বা কোনো ক্রেতাকে সেটা দেওয়া আর এখান থেকে নিজে মধ্যসত্ত্বভোগী হওয়া এটা হলো নিষেধ ব্যাংক কিন্তু সেই কাজটাই করছে ব্যাংক অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান আমি তার কাছে গেছি ঋণ নিতে সে এখন ইসলামী ব্যাংক কী করছে সরাসরি আমাকে টাকা দিতে পারছে না কারণ টাকায় টাকা নিলে সুদ হবে সেই জন্য একটু ঘুরিয়ে করছে কি আমি নিতে যাচ্ছি আপনার কি প্রয়োজন আমি বলছিলাম একটা ফ্রিজ প্রয়োজন তো ঠিক আছে আপনি একটা ফ্রিজ বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেটা ঘটছে কিনে নিয়ে এসে ভাউসার সাবমিট করছি তার উপরে টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভ ধরে সে আমাকে ওইটা ফেরত দিচ্ছে ঠিক আছে আপনি এই টাকাটা পরিশোধ করবেন তাহলে এটাকে টাকায় টাকা নেওয়া হলো না এটা সুখ এই জন্য দেখেন আমাদের বাংলাদেশ শুধু নয় সারা বিশ্বে যতগুলি ব্যাংক আছে সেগুলি কোনোটাই পরিপূর্ণ ইসলামী নয় এবং সুদমুক্ত নয় সালেহাল কামেল যিনি আইডিবি ব্যাংকের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম ছিলেন এবং অনেক ইসলামী ব্যাংক ও এন ব্যাংক এবং বিমা প্রতিষ্ঠান তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি বলছেন আমি যদি আগে জানতাম আর বুঝতাম যে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে গেলে অনেক কিছুর সাথে আপোষ করতে হয় এবং এখানে পরিপূর্ণভাবে সুদমুক্ত করা সম্ভব হয় না এবং আমরা যে কাঠামোটা করছি এটা যথেষ্ট নয় তাহলে আমি এই ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে যেতাম না বরং আমি অন্য কিছু করতাম বাংলাদেশেও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে সেই সময়কার একজন ছিলেন আমাদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকোনমিক্স বিভাগের প্রফেসর শাহ মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান দুই সালে তার একটি সাক্ষাৎকার আমরা মাসিকার তাহারিকে প্রকাশ করেছিলাম তিনিও একই কথা বলেছেন যে বাংলাদেশে সরকারি বা বেসরকারি কোনো ব্যাংকই সুদমুক্ত নয় পরিপূর্ণভাবে সুদমুক্ত নয় তিনি এর সাথে আরও যুক্ত করেছেন যে বাংলাদেশ শুধু নয় বিশ্বের এমন কোনো দেশ নেই সে মালয়েশিয়া বলেন সৌদি আরব বলেন বা অন্য দেশে বলেন পরিপূর্ণ সুদমুক্ত কোনো ইসলাম ব্যাংক পৃথিবীতে নাই এমন কি পরিপূর্ণভাবে ইসলামী ব্যাংক সুদমুক্ত সারেই ব্যাংক করা সম্ভব নয় ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত সরকারি পরিপূর্ণ আনুগত্য বা আনুকূল্য পৃষ্ঠপোষকতা যতক্ষণ পর্যন্ত পাওয়া না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণরূপে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় 
এখন আপনারা বলতে পারেন তাহলে আমরা ব্যাংকের সহযোগিতা নেই কেন সহযোগিতা নেই আমরা বাধ্য হই এখন কোনো পথ নাই আমি যদি এখান থেকে বিশ লাখ টাকা নিয়ে ঢাকা যেতে চাই তাহলে আমি হয়তো বা ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছতেও পারবো না নিরাপত্তার সমস্যা অথবা এমনও সমস্যা যে ওখান পর্যন্ত পৌঁছানো ব্যাংকের মাধ্যমে সহজ সহজেই পারছি ডাক বিভাগে বলেন ডাক বিভাগের মাধ্যমেও কিন্তু আমি সহজে আমার এই টাকাটা আমি যথাযথভাবে যথাস্থানে পৌঁছানো আমার পক্ষে কষ্টকর শুধু তাই নয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমি যদি আমার জিনিসটাকে আমি হেফাজত করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু ব্যাংকের কাছে বাধ্য হচ্ছি হেফাজতের জন্য নিরাপত্তার জন্য সেভিংসের জন্য আমরা টাকাটা সেখানে রাখি এটা মনে রাখতে হবে এটা বাধ্যগত অবস্থা কিন্তু আপনি ব্যাংকের টাকা রেখে সেখান থেকে মুনাফা নেবেন সুদ নেবেন বা ইন্টারেস্ট নেবেন বা যেটাই বলেন না কেন যা নেবেন সেটা সুদই হবে টাকা রেখে টাকা নেওয়া এটা হচ্ছে সুদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম দীর্ঘ হাদিসে বললেন আল মিল হবে বিলমে বিলমেল হে ওয়াল কাম হো বিল কাম হে ওয়া শাহির বি শাহিরে ইয়াদান বা ইয়াদিন যদি লবণের পরিবর্তে লবণ গমের পরিবর্তে গম জবের পরিবর্তে জব হাতে হাতে লেনদেন হয় এবং সেখানে যদি অতিরিক্ত কিছু না হয় তাহলে সেটা বৈধ কিন্তু যখনই অতিরিক্ত হবে ফহুয়ারি বা সেটা হবে সুদ ঠিক একইভাবে আমি টাকা দিয়ে যদি ওখান থেকে লাভ নেই তাহলে সেটা হবে সুদ কিন্তু যদি আপনি দশজন মিলে কারো টাকা আর কারো শ্রম এভাবে বিনিয়োগ করেন যে দুইজনে ব্যবসা করবে আর পাঁচজনের টাকা আছে ওর টাকা আছে আমার টাকা নাই আমার শ্রম আছে কারো শ্রম কারো টাকা বিনিয়োগ করে যদি যৌথ ব্যবসা হয় সেখান থেকে যদি লাভ লস ভাগাভাগি করে নেয় সেটা বৈধ ব্যাংকে সেটা করে ব্যাংক কিন্তু নিজে করে না ও আর একজনের কাছে টাকাটা দেয় সেখানে এই শর্তে লাভ নিব কিন্তু ক্ষতি নিতে রাজি নয় অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংক নিজেও ব্যবসা করে যাই করুক আমি তো দিচ্ছি টাকা টাকা দিয়ে টাকার উপরে লাভ নেওয়া এটা হচ্ছে সুদ এর থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে আর একটা বিষয় হলো যে বর্তমানে আমাদের অনেকের সম্পদ আছে এই সম্পদের যথাযথভাবে আমরা জাকাত এটা আদায় করি না আল্লাহ বলছেন ওয়াল্লাদিন আই আপনি জুনা জাহা বা ওয়াল ফিজাদা ওয়ালাইন ফিকু নাহা ফি সাবির ফাবাশির হুম বে আদা বিন আলিম যারা স্বর্ণরূপা জমা করে অথচ আল্লাহর রাস্তায় সেটা ব্যয় করে না মানে জাকাত দেয় না ফাবাশির হুম বে আদা বিন আলিম তাহলে তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আজাবের সুসংবাদ দাও আজাবের কি সুসংবাদ হয় হয় না আপনার আমার ছেলে অন্যায় করছে তখন বলছি বাড়ি আয় তোকে দেখাচ্ছি মা তোকে খাওয়াবো আজকে তার মানে কি ওকে ভাত দেবে ভাত দেবেন ওকে মার দেবে আল্লাহ তাই বলছেন ফাবাশের হুম বে আদা বিন আলিম ওদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও তার মানে শাস্তি তোমার জন্য অপেক্ষা করছে এটা একটা কি বলা যায় তুচ্ছ অর্থে তাচ্ছিল্য অর্থে সুতরাং আমরা সম্পদের জাকাত প্রদান করব যার যতটুকু আছে নেশা পরিমাণ হলেই এক বছর যদি পার হয়ে যায় তাহলে আমরা সম্পদের জাকাত দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক একইভাবে আমাদের উৎপাদিত ফসলের অসর আমরা প্রদান করব যদি নেশা পরিমাণ হয় তিরিশ মন আঠারো মন তিরিশ কেজি হয় তাহলে বা এর বেশি হয় তাহলে আমরা একটু ওষর দেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের দেশে প্রচলিত আছে যে জমিতে আমরা খাজনা দিয়ে ডাকি ওই জমিতে ওষর লাগে না এটা ভুল কথা খাজনা এটা সরকারি চাপিয়ে দেওয়া একটা কর সুতরাং এটার জন্য সরকার দায়ী হবে ওর জন্য আমি দায়ী নই আর ওসর এটা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে জারিকৃত বিধান এই বিধান আমি মমিন হিসাবে আপনার আমার পালন করতেই হবে এর কোনো বিকল্প নেই আলাদেশ আন্দোলন বাংলাদেশ এই সুদ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা বাতিল করে এই জাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা চালু করতে চায় এর মাধ্যমে আমাদের মমিন যারা নেতাকর্মী আছেন আমাদের মমিন ভাই বোনেরা আছেন তাদেরকে পরকালীন জীবনে মুক্তির জন্য আলাদেশ আন্দোলনের অন্যতম সংস্কার হচ্ছে অর্থনৈতিক সংস্কার সুদমুক্ত এই অর্থ ব্যবস্থাকে বন্ধ করে দিয়ে জাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা চালু করা যাতে করে প্রত্যেকটি মানুষ সে তার ইমানি চেতনা থেকে সে জাকাত দিবে ইমানি চেতনা থেকে সে ওষুধ দিবে কিন্তু একজন মানুষ ইমানি চেতনা থেকে ভ্যাট কখনো দিবে না দিবে কি দেবে না এই জন্য দেখবেন ভ্যাট ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে আপনার ভাউসার রাখা আছে সে কোনোটা ইচ্ছা করে লেখে আর কোনোটা লেখে না যদি সে একটা লেখে তাহলে দশটা ফাঁকি দেয় কিন্তু জাকাত কি আপনি আমি আল্লাহকে ফাঁকি দিতে পারবো দিতে পারবো না ইমানি চেতনা থেকে আমি আপনি জাকাত দেব সুতরাং আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে আমরা আমাদের উপার্জন এটা যেন আমরা হালাল করতে পারি 
এবং পরকালীন জীবনে আমরা নাজাব পেতে পারি রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন আল হালালু বাইয়নন ওয়াল হারামু বাইনাহু বাইয়নন বাইনাহু আ মুশতাবিহাত হালাল স্পষ্ট হারামও স্পষ্ট আর এর মধ্যে হচ্ছে সন্দিগ্ধ বিষয় লাই আলামুহুন্না কাসিরু মিনান নাস বহু মানুষ এই জিনিসটা জানে না ফমান ইস্তাবরা যে ব্যক্তি এই সন্দিগ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকলো সে তার নিজেকে এবং তার দিনকে সে রক্ষা করলো ওমান ওকা আফিস শুভাহাত যে ব্যক্তি সন্দেহে পতিত হলো ওকা আফিল হারাম সে হারামে পতিত হলো কি হারাম থেকে তো বেঁচে থাকবই সন্দিগ্ধ বিষয় থেকে আমরা বেঁচে থাকার চেষ্টা করব। আজকে ডেস্টিনি দুই হাজার লিমিটেড নিউয়ে জিজিয়ান বহু ধরনের প্রতিষ্ঠান ছিল মাল্টি লেভেল মার্কেটিং এই মাল্টি লেভেল মার্কেটিং বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু এখন নতুনভাবে বিভিন্ন পণ্য বিভিন্ন জিনিস আমাদের সামনে এই আকারে আবার নতুন করে আসছে বলছে না মাল্টি লেভেল মার্কেটিং কিন্তু সিস্টেম চেঞ্জ করে বা পদ্ধতি চেঞ্জ করে ওই জিনিসটাই করছে এই সন্দিগ্ধ বিষয় থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমরা যেন আমাদের উপার্জন হালাল করার মাধ্যমে আমরা আমাদের অর্থনৈতিক জীবনটাকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর মাধ্যমে আমরা পরকালীন জীবনে নাজাত লাভ করতে পারি আল্লাহ মামিন আকুল কাউলি হাজা আস্তাকুরুল্লাহ আলী ওয়ালকুম আলী সাহেল মুসলিমিন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত